Muy bien señores, bienvenidos a otro video más de las Day Owner. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, mucha gente preguntando cómo farmear la zona de roble o de qué manera podemos llegar a farmear la zona de roble de la manera más eficientemente posible. Así que nosotros hoy nos vamos a ir a farmear un poquitito de roble. Vamos a ver cómo hacer esta zona y vamos a ver qué es lo que tenemos que llevar para poder sacarle el mayor provecho a esa zona que queda tan lejos. Pero nosotros una vez que vamos ya tenemos que hacer varias veces la misma zona para poder traernos la mayor cantidad de roble posible. ¿Qué fue lo primero que hice en el día de hoy? Bueno, me acabo de morir en la atalaya. Me acabo de morir en la atalaya. ¿Para qué? Para que dejemos un cadáver. Vamos a dejar un cadáver ahí y en el caso de que nosotros nos llenemos de algo, mira, nosotros no tengamos que venir a la base que nos sacaría 48 de energía, sino que simplemente volvemos a la atalaya, dejamos las cosas en el cadáver, volvemos a la zona roja o la zona amarilla en la que estemos y así podemos reiniciar de una manera muy muy económica la zona y aparte no tenemos que volver hasta la base a guardar cosas sino que las dejamos ahí en la taralla y después cuando tengamos tiempo cuando volvamos a tener plata la podemos cuando tengamos a, volvamos a poner tener plata eh, plata esperamos tener pero no por el momento cuando volvamos a tener este energía para poder ir hasta la base ahí sí nosotros podemos ir eh, a volver a la atalaya acá dejamos esta cuestión Recuerden chicos, recuerden, recuerden No, no me la tenía que comer, tenía que dividir Ahí está, vamos a dejar una zanahoria Bien, entonces me voy a poner esto, esto y esto Esto me lo voy a poner, la mochila acá Y ahora vamos a empezar a guardar las cosas en la mochila Y la zanahoria esa la vamos a dejar ahí Bien, bien, bien y bien Epa, no alcanza, bueno Entonces vamos a tener que dejar una, dos, tres... Ah, las zanahorias, perdón. Las zanahorias las juntamos acá. Y listo. Ya con eso va a alcanzar absolutamente todo. Nos llevamos esto, esto, esto y esto. Perfecto. Y esta zanahoria la dejamos acá. ¿Por qué dejamos ahí esa zanahoria? Para tener la mayor cantidad. Para, primero, para que nuestro cuerpo no se vaya. Y después, recuerden, vienen acá con la mochila eh, con la mochila táctica repleta de cosas. Si no, la, si no les alcanza, dividen esto. Pero sí o sí tienen que estar todos los huecos disponibles. Cuando nosotros volvamos, esto ya lo hemos visto en, un, en otro video, ¿no? Cuando nosotros volvamos al cuerpo, dejamos una zanahoria adentro, un, algo, lo que sea, un foquito, algo que no les interese. De hecho, mira, podemos dejar esto. Podemos dejar estos cuatro porque eh, la, zanahoria la, vamos a, la zanahoria la vamos a usar, nos va a venir muy bien, así que no la vamos a desperdiciar. Vamos a dejar esos cuatro tejidos ahí y ya tenemos cómo volver al, a la atalaya. Ahora cuando volvamos a la atalaya... A la atalaya si nosotros queremos dejar algo, lo podemos dejar en ese cuerpo y no tenemos que ir hasta nuestro hogar. Otro cuerpito que tenemos ahí. Yo tengo ya uno lleno en el búnker alfa y ahora dejamos otro lleno en, el, en la atalaya del de roble. Y ahora por fin vamos a ir a la, zona, a la zona amarilla de roble. Empezamos en la zona amarilla de roble tranquilitos y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esta zona. Bien muchachos, primero... Antes de empezar, lo que hay que tener, lo que habría que tener en cuenta es que tenemos que llevar por lo menos la energía a tope. La energía a tope. Juntemos 200 de energía, así podemos viajar tranquilamente. Y no tenemos ya ningún, ningún problema para poder hacer estos viajes. Y después, ¿qué vamos a llevar? Bueno, yo me vine a la atalaya, todavía quedaba un grupo de gente, lo terminé matando y me, y me bajaron bastante la ropa. Así que el, este traje táctico hay que traerlo nuevo. <ríe> no vengan como yo y lo dejan todo vacío. Hay que tener un traje táctico nuevo. Una vez que ya tenemos ese traje táctico nuevo, nos vamos a traer otro más. Nos vamos a traer otro trajecito y lo vamos a dejar acá adentro de la mochila. Yo me traje esto también porque ya estaban para gastarse. Ahí está, lo voy a dejar ahí. Total, ya está para gastarse. Bien, y las habilidades, yo, si tienen, se ponen en modo automático o se ponen, se ponen autocuración. Lo que tengan se lo pueden poner. Y acá obviamente... Modo sigilo, porque nosotros vamos a tratar de entrar y de ir matando a los zombies muy despacito para que nadie nos moleste. Bien, y nos traemos la mayor cantidad de achuelas que podamos. Si nos queremos traer 20, estaría más que bien. Si queremos traer 20, mucho mejor. Pero bueno, hay veces que a veces. Hay veces que la gente tampoco tiene tanto hierro. Entonces no es tan común que se puedan traer mu muchas achuelas. Pero. Si se pueden traer 10, ya con 10 achuelas estamos bastante, bastante bien para empezar. Para empezar, 10 achuelas está bastante bien. Y después, armas. Pueden traer una o dos tuberías, una o do, uno o dos machetes, eh, palanquetas, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes crean conveniente, pero 
Hagan, hagan daño. Si pueden traer una tubería mejor, el machete es medio caro. Pero si pueden traer una tubería mucho mejor porque los zombies que están adentro... A veces hay muchos gordos, a veces hay muchos zombies que tienen un poquito de vida y nos molestan. Y aparte que si nos pegan mucho nos van a sacar bastante la ropa. ¿Y por qué estoy trayendo pistolas? Yo no quiero tener ningún problema con nadie. El único problema que tiene la zona de roble son los escupidores tóxicos. Aunque ustedes no lo crean chicos, la zona de roble es una de las zonas más tranquilas para farmear. El grande te sale una vez cada mil veces que vengas. Yo he venido 200 veces y me salió una sola vez. Y de última salís y reinicias la zona y volvés a entrar y ya te olvidás ese día de que, de, que, de que el grande te va a salir. Olvídate, porque el grande sale muy, muy pocas veces en la zona de roble. Y después en la zona de roble, lo único que te van a molestar son los escupidores porque te ensucian y enseguida te empiezan a perseguir los otros zombies. Pero si no, después el resto de zombies son muy, pero muy tranquilitos. Así que por eso nosotros nos traemos una pistola. Lo ideal es que entres, vayas caminando, de a poquitito empezás a cortar los robles... Y una vez que te empiezan a salir los escupidores, los matás con la pistola. Si no te sabes el truquito de pegarle dos veces al zombie y moverte, entonces venite con una pistola y te bajás al zombie para que no tengas ningún tipo de problema. Y a los otros, nada, golpe triple. Y cuando puedas, cuando puedas le pegas un golpe triple. Y empezás a matar a los zombies. Así que vamos a empezar el farmeo, chicos. Vamos a empezar el farmeo. Yo ahora me voy a quedar en silencio y lo voy a poner en velocidad X2 para que vaya un poquitito más rápido porque si no acá nos vamos a aburrir. Y después seguimos hablando.
Y bien, una vez que hemos terminado la zona, yo siempre hago lo mismo, chicos. Primero lo que hacemos es cubrir todos los lugares, que no quede ni un huequito libre en la mochila. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro personaje? Solamente va a ir a buscar, por ejemplo, el roble. Todo lo que nosotros lo dejemos en la mochila y que no tenga ningún espacio disponible, ahí es donde va a ir nuestro amigo de la... nuestro amigo... El personaje a buscar. Como ahí ya no había más roble. Ahí ya me dijo el inventario está lleno. Lo demás en los baúles para mí había pura porquería. Ya tengo demasiada chatarra. Tengo demasiado tornillo. Tengo demasiado eh, las piezas para hacer los envíos. De verdad tengo absolutamente de todo lo que me podría molestar. En realidad necesito roble. Así que por eso todo el espacio que tenga chicos es para buscar roble. Así que ahora nos vamos a la zona roja. Y vamos a ver cómo le damos a la zona roja. Acá ya guardamos, eh, ya dejamos esta pistolita ahí para que nos ayude. Y guardamos la otra pistola incluso. Y vamos entrando. Zona también, muy tranquila, muy relajada. Lo único que hay que tener en cuenta siempre, chicos, es matar a los escupidores rápido. Para que no nos ensucien y los demás zombies vengan y ya no podemos farmear tranquilos. Así que seguimos haciendo el farmeo, muchachos, sin ningún problema en la zona de roble. Ya sea roja o ya sea amarilla. Bueno, y ahí nos salió el grande, ¿eh? Les dije, una, una posibilidad en un millón. Fíjate, limpiamos casi toda la zona y recién nos apareció el grande. Así que no hay problema. Salimos, nos vamos a la zona amarilla, terminamos la zona amarilla y volvemos otra vez a la zona roja, que es donde hay un poquitito más de este farmeo. O si no, lo que podemos hacer es, vamos hasta la atalaya, que queda un poquitito más cerca, volvemos a la zona roja y la reiniciamos. No hace falta que vayamos a la zona amarilla, porque en la zona amarilla, por ahí a veces hay un poquitito... Eh, un poquitito menos de cosas Entonces mejor reiniciamos la zona roja Volvemos a entrar y ya tenemos otra vez disponible la zona roja Sin el grande Por lo pronto sin el grande <coughs>
Acá va a pasar una cosa que también quería, este, quería que me pasara. Porque hay mucha gente que por ahí no sabe, no sabe, no sabe que si vos te venís sin ropa a la zona de roble, te congelás y ya no vas a poder hacer nada. Así que vas a hacer un viaje enorme y te vas a dar cuenta de que no vas a poder... Te vas a dar cuenta de que no vas a poder seguir avanzando porque ya no tenés ropa. Así que ahora vamos a entrar y se van a dar cuenta. Eh, esto, este es el motivo por el cual hay que traer dos mundas de ropa. Porque una la podés perder porque hay muchos zombies que nos van a golpear. Pero otra es que siempre, siempre tenés que estar vestido. Si no estás vestido, te congelás y ahí, no te, ahí nomás te quedás. Ya no, podés, ya no podés hacer absolutamente nada. Y vas a tener que volver a irte a la base y volver a traer la ropa. Lo cual va a ser un gasto enorme, enorme, enorme de... Eh, energía, yo por las dudas me voy a ir llenando de vida ahí estamos, y fíjate, va a pasar acá un ratito, y yo ya me voy a congelar, y ya no voy a poder hacer absolutamente nada, por eso es que es imprescindible traer ropa es imprescindible traer dos mudas de ropa, hay que venir con una ropa bien nuevita, una buena ojalá, ojalá puedan venir con dos, tra con dos trajes tácticos si vienen con dos, con dos trajes tácticos van a poder gastarse toda, toda las hachuelas que tienen ahí se las van a gastar todas. Acá nosotros vamos a empezar ahora. Vamos a ir en modo sigilo. Para que no venga ningún zombie. Porque no tengo ganas de salir otra vez. Es demasiada pérdida de tiempo. Y van a ver que después de un ratito ya nuestro personaje se va a empezar a congelar. Y lamentablemente ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque una vez que se congele del todo. Ya solamente va a quedar paradito ahí. Y ya no va a poder hacer absolutamente nada. No vamos a poder farmear. No vamos a poder hacer... Nada muchachos, así que lo importante siempre, siempre, siempre acá es traer ropa. Sí o sí tenemos que traer ropa. Listo, a ver si puedo seguir farmeando un poquitito de roble. Ahí estamos. Voy farmeando el roble, pero me quiero quedar por acá cerquita. No me quiero acercar a ningún zombie porque si me congelo me van a empezar a pegar y ahí nomás me van a liquidar. Así que quiero estar lo más lejos posible de los zombies. Y obviamente porque tampoco tengo ropa, así que quiero estar bien lejos. Ahí está, ¿ves? Ahí me estoy empezando a congelar. Y cuando pase un tiempito, me voy a congelar del todo y ya no voy a poder hacer nada. Fíjate, ahora está en naranja. Pero dice, tengo que calentarme y cuando pase un segundito más, nuestro personaje sobre todo va a quedar en rojo, no va a poder hacer nada, no se va a poder mover. Y después lo que va a pasar es que se va a morir, porque vas a ir perdiendo vida de a poquitito. Vamos por eso. Ahí está, ¿ves? Me estoy congelando. Si yo me quedo ahí, me voy a terminar muriendo. Así que por eso, chicos, es que tenemos que traer... La ropa. Siempre, siempre tenemos que venir con ropa. Y una vez que le ponemos la ropa, ya el muchacho se empieza a calentar y ya esa barrita va a ir desapareciendo. Vamos a seguir entonces con el farmeo. Seguimos dividiendo esto para que solamente... ¡Epa! Estoy en patas. Estoy en patas, muchachos. Ahora sí. Dividimos esto y le seguimos dando al farmeo. ¡Vamos! Insólito muchachos, lo que me acaba de pasar Insólito, en la historia En la historia de acá nos da motores Y mucho menos si lo venimos a buscar Y ahora que no lo venimos a buscar Ya tenemos el motor disponible para llevarnos Qué loco, ¿no? Qué loco cuando nos toca la misión Lo, lo venimos a buscar, no lo encontramos nunca Nunca encontramos el motor Y ahora que venimos a hacer un video Nos está saliendo el motor Bueno chicos, en la zona de roble ahí como pueden ver nos puede llegar a dar un motorcito. Yo lo voy a tener que dejar acá. Me voy a ir corriendo porque si no te me va a empezar a liquidar. Y acá vamos a ver entonces cómo nos zafamos de esto. Para poder llevar nuestro motor a buen destino. Vamos a dejar, vamos a matar a este gordito. Listo. Ahí hay, hay un, un cementerio ahí. ¿Saben por qué? Porque ahí anduvo un zombie. Ahí anduvo un zombie. Anduvo haciendo un desastre. Y entonces ese zombie por suerte... Ese, ese bot por suerte mató un montón de... Enemigos ahí, así que tuvimos suerte Y nos podemos venir caminando por acá Sin ningún problema Y ya nos vamos a estar llevando el motor Una vez que lo dejemos, volvemos a hacer el farmeo Correspondiente
recuerden, una vez que ya lo dice tu inventario está lleno, quiere decir que ya no hay más roble en la zona. Por eso siempre llenen todos los espacios, no dejen ningún espacio hueco. Y ahí ustedes entonces en, ese, en cada espacio que haya dejan un roble. Y él solamente en modo automático va a ir a buscar esos, ladrillos, esos árboles de roble para farmear. Vamos a hacer nuevamente el mismo, la misma modalidad. Vamos a ir corriendo la atalaya, volvemos y reiniciamos la zona roja y seguimos farmeando, chicos. Bueno, veo, vemos que ya la operación más o menos se va repitiendo de la misma manera. ¿no? Yo igual voy a terminar el video cuando terminemos todas las hachuelas. Pero 
Como pueden ver, la mecánica de la operación es más o menos la misma. Entramos, vamos en modo sigilo por el costado, matamos a los zombies que se nos aparezcan. Pistoleta para los escupidores para que no nos ensucien y para que no este, nos hagan oler mal y nos hagan atraer a todos los zombies. Y le damos a modo automático y que vaya recorriendo absolutamente toda la zona buscando eh, el roble que haya disponible. Yo sinceramente chicos les recomiendo, si ustedes tienen ahí 10 cintas diez, diez adhesivas... Tírenlas y traigan roble. O sea, para eso venimos a esta zona. Para eso venimos a hacer una zona eh, que está bien lejana. Y que necesitamos hachuelas que tenemos que fabricar. Necesitamos la mayor cantidad de espacio posible. Así que mejor, mejor. Vamos dejando entonces el lugar a lo que corresponde. Que es al roble. Que es a lo que vinimos. Hacemos la misma operación. Yo creo que ya con esto se me terminan las hachuelas. Y cuando terminemos nos vamos a ir a la atalaya. A ver si está nuestro cuerpo. Y de paso vemos cuánto roble hemos conseguido. Bueno, y hasta ahí llegamos muchachos. Ahora nos vamos a ir a la atalaya. Vamos a contar cuánto hemos hecho con 10 hachuelas de hierro. Vamos a ver cuánto, cuánto es el roble que podemos conseguir. Vamos, hemos tenido una, una pequeña guía. ¿eh? Hemos tenido una pequeña guía de cómo hacer la zona de roble. Una zona sencilla. ¿eh? Fíjate que nos salió el grande. Nos fuimos, reiniciamos las zonas y de hecho nos, nos sirvió para volver a conseguir más roble. Y otra cosa importante también es que si nosotros nos vamos a la zona amarilla... Vamos a gastar 15 de energía. Si nos venimos a la atalaya, solo vamos a gastar 10. Así que también pueden elegir, pueden elegir solamente reiniciar la zona roja. Entran, salen, entran, salen sucesivamente. Pistola para los escupidores tóxicos y el resto, como pueden ver, se puede matar sin ningún problema. Muchas hachuelas de hierro, dos mudas de ropa, una o dos pistolitas y unas tres o cuatro armas cuerpo a cuerpo les va a servir de sobra. Vamos a ver primero si está el cadáver. 
Primero, primero está el cadáver. Como lo podemos ver, ahí está el muchacho esperándonos ahí, descansando relajadamente. Ya tenemos un lugar para guardar cositas. Si sí, llegamos a tener, este, si nosotros ahora eh, queremos traer algo, porque estamos en la zona roja y justo tenemos algo, eh, queremos hacer más hueco, lo que sea, o no nos alcanza el espacio para traernos más roble, venimos, lo dejamos acá y volvemos otra vez a la zona roja de roble a seguir farmeando. Mientras macho espartano me corta el directo. Me corta el video. Bueno, a ver cuánto tenemos entonces. Cuánto hemos adquirido. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a seguir rellenando esto, esto y esto. Rellenamos esto. Rellenamos esto, esto y esto. Bien, eso es lo que obtuvimos de roble con 10 hachuelas. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 220, 240. 219, eh, 239 de roble hemos obtenido con 10 hachuelas. Yo, por supuesto, ya eh, cintas, como les decía recién, cintas, tornillos, todo lo más tengo. Así que, pero si ustedes lo necesitan, vayan llenando todo. Llenen la moto, llenen todo lo que tengan. Yo, a mí se me, se me terminan las hachuelas de hierro, así que ya no puedo hacer absolutamente más nada en esta zona. Fíjate, un composito rojo que nos viene muy bien. Un botiquín y llaves inglesas, que las llaves inglesas son bastante, bastante difíciles de conseguir. Así que, por suerte, hemos conseguido esas cositas y lo loco es que conseguimos un motor. Eso es lo más loco de todos. Hemos conseguido un motor con lo difícil que son conseguir los motores. Y nosotros estamos haciendo un video para ver cómo hacer la zona roja de roble. Para, hacer cómo, para ver cómo hacer las zonas de roble, ya sea roja o amarilla. Les recomiendo la roja. Y tenemos ahí un motorcito disponible. 240 de roble hemos hecho con 10, 11 hachuelas de roble. Así que espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y de alguna manera les haya, los haya informado para saber cómo podemos hacer la zona de roble. Algunas personas le tienen miedo, pero chicos, no tengan ningún problema. La zona roja de roble es una zona roja más. Simplemente matan los escupidores con pistolas para que no nos moleste el olor y el resto lo pueden hacer como cualquier zona. Y ya les digo, sale el grande, salen, reinicia la zona y listo. De hecho les ayuda porque sale el grande, ustedes seguramente ya algo recogieron y vuelven a reiniciar la zona y se vuelven a reiniciar los árboles también. Así que van a tener más árboles de roble disponibles. Si quieren hacer eso, de ir solamente a la atalaya y volver, mejor. Se ahorran 5 de energía en el viaje, 5 de ida, 5 de vuelta, se ahorran 10. Y ya tienen un viaje gratis para la atalaya. Reinicien zona roja, reinicien, reinicien, reinicien. Y vénganse con 20 achuelas. Y con 20 achuelas se van a llevar 400 de roble. Recuerden la ropa, ¿eh? Recuerden la ropa. Si no tienen ropa, se van a congelar. Y ahí nomás se van a quedar congeladitos, duritos, como gallo al horno. Si el video, como les comentaba, recién les ha gustado, les ha servido, por favor, le dejan un like y lo comparten. Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas o consultas en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo, señores. Muchas gracias a todos y saludos.